வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி உப்பு சீடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சீடை செய்கிறதுனாலே நிறைய பேருக்கு வந்து பயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வெடிச்சிடும் இந்த அனுபவம் எனக்கும் ஒரு தடவை இருந்திருக்கு அதனால் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி சீடை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தரேன் உப்பு சீடைக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு அழகு பச்சரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஈரத்தோட பக்குவத்தில் வச்சுக்கோங்க மிஷினில் அரைச்சாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வீட்லேயே மிக்சியில் அரைச்சாலும் சரி மூணு ஸ்பூன் உளுந்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் எள்ளு வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு நான் வெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம உப்பு சீடைக்கு மாவு அரைச்சி ஜலித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி ஜலிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா அரிசியும் நம்ம அரைச்சி ஜலித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு நல்ல நைஸாக ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் ஈர மாவாகவே நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா தான் நல்லா நைஸாக வரும் இப்போ நம்ம உளுந்த வறுத்து அதையும் பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த உளுந்த வறுத்து பொடி பண்ணி இந்த அரிசி மாவில் போட்டுடலாம் உப்பு சீடைக்கு பாருங்கள் இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் கொட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த அரைச்ச மாவை இதில் கொட்டி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் இந்த ஈரம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த மாவை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சீடை வெடிக்கும் அப்படின்ற பயத்தினால நானே ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த சீடையே செய்ய கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீடை வந்து வெடிக்காது பாருங்கள் இந்தளவுக்கு மாவு வந்து வறுத்துருங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்ம கொட்டிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ இந்த உளுந்தை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நைஸாக இப்போ பாருங்கள் உளுந்து வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுருவோம் அடுத்து எள்ளு வந்து நான் வறுத்து வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே சீடைக்கு எப்பவுமே எதுக்குமே எள்ளு வந்து நம்ம வறுத்து போடுறது தான் நல்லது ஏன்னா அப்புறம் எள்ளு வந்து நீங்கள் வறுக்காமல் போட்டுட்டிங்கன்னா திடீர்னு சீடை வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா வறுத்து போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து ஒன்றே கால் ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் பட்டரும் போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நெய் வேணும்னா நெய் கூட போட்டுக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் தொளிச்சு தொளிச்சு நம்ம பிணைய ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி நல்லா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்படி சின்ன உருண்டையாக ரொம்ப ரவுண்டு ரொம்ப ரவுண்டு பண்ணாதீங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணால் போதும் இப்படி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக போட்டு இதை வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு சின்ன ஓட்டை ஊசி வச்சு சின்ன ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பயம் இல்லாமல் போட்டு எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு இப்போ போட்டால் வெடிக்கும்ன்ற பயம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஊசி வச்சு லைட்டாக அதில் எண்ணெயை தொட்டுட்டு இப்படி சும்மா ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க இப்படி ஒரு குத்து குத்திட்டிங்கன்னா பயம் கிடை பயம் இல்லாமல் நம்ம போட்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம சீடைக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிக்கிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஆறின உடனே மறுபடியும் திருப்பி போட்டோம்னா அந்த முறுமுறுப்பு வந்து அப்படியே இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு எடுத்து வச்சுருவோம் திருப்பி ரெண்டாவது நல்ல எண்ணெய் காயிட்டோன்னு போட்டு எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் இதை கொஞ்சம் பொறிச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா வந்து அந்த இது வாயில் போட்டாக்கா மொறுமொறு நல்லாயிருக்கும்
பாருங்க இந்த அளவுக்கு கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க சூப்பரான சுவையான ஒரு உப்பு சீடை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க